鹏和冯起这两个人身份很特殊，隶属于天权星。这还不算完，没追回来最大的一笔资金，其实是被天权星的亲孙子殷心花掉的，涉及到了吴老星，咱们不太好动手吧？既然如此，那我就亲自动手抓人。老朗，你带一百个红心安保的金鹰级保镖跟我一起去抓人。据说程玉他们都被抓了，你说咱俩不会有事吧？爬个屁啊！咱们可是天权星的嫡系，借他们一万个胆子也不敢抓咱们。就是这四合院的大门，他们都没权利进来。也就是程云那小子动作慢了一步，否则千元公益基金的一万亿早就被咱全部转移干净了。到时候钱往海外一转，随便他们怎么查去。我以为程云能扛得住，谁能想到这家伙居然一天就全部交代了，想我甚至都没来得及转移呢。于总不好了，有一大堆人马进来说要找你们，我们拦都拦不住。拦不住你不会报警吗？可是人家有带不练，什么？二位别来无恙啊！哟，这不是千院资本的白龙王千总吗？什么事儿啊？这么大阵仗，你们涉嫌挪用我千院资本的资金，数额巨大，证据确凿。现在请你们去吃牢饭。不好意思，我们只属于天权星他老人家，你们没有权利逮捕我们。立刻带着你的人滚蛋，嗯、否则就是侵犯天权星的权益。老方，动手，抓起来！你，你们简直胆大包天！难道你们不把天权星放在眼里吗？呃，放在眼里了，只不过不是上面的眼。你飞什么话？走，我看谁敢动他们。嗯、哈哈，有殷少保我们，我看你们谁敢抓。拿你的钱又怎样？有戴捕令又怎样？有殷家人在，谁也不能动我们。十一，天权星的人你也敢抓？找死吗？他们挪用了我千院资本的公益款，且数额巨大，难道不该抓吗？天权星大人要是知道这两人如此祸害他的名声，想必一定会亲自送到我手上来的。我这也算是帮他老人家省了点力气。冷风。带走，出任何事情我兜着。是，反了，简直反了天了！十一，你明知是天权星的部下，你也敢抓？你这是要跟天权星作对，跟大夏作对吗？殷少，这在哪跟哪啊？好了，小卡拉米收拾完了，轮到罪魁祸首了。你，你要干什么？十一，殷少乃是天权星亲孙子，你敢动他？十一，你这是要造反吗？殷少，不好意思啊，根据调查，潘玉鹏这些人入驻千院公益基金，再联合程玉这些人挪用大笔款项的罪魁祸首，就是你，殷心，这是你的逮捕令，你被捕了。来人，抓起来！你们，你们居然敢抓我，谁给你们的权利？有什么话，进去以后再说吧。睁大你们的狗眼，看看这是什么？天权星令。不错，正是我爷爷授权给我使用的天权星令。见令牌，如见天权星本尊，无非是吴老星，还有地主大人。这大夏没有其他人能逮捕我。老板，他说的没错，哪怕是他犯了滔天大罪，我们也无权抓他。怎么办？十一，快把我们放了！十一，你不是很牛逼吗？不是要抓殷少吗？你有种的抓一个我看看。我以天权星之名命令你，马上放了于鹏和冯起。另外，赔偿他们还有我带来的护卫一百亿的精神损失费和医药费。十一，我们就是动你的钱了，你能怎样？用你的钱？你知道了还得继续给我们钱？我就问你服不服？钱，我要你立刻打到账上。我耐心有限，快点。一仙，你们挪用我老板公司的款项，怎么还有脸再勒索他？差不多得了，不要把吴老星的脸都丢光了。你算什么东西，也敢教我做事？跪下，道歉。我记得你是一名符号战神吧？身为战神。难道不知道这枚令牌什么意思吗？我明白，明白的话还不跪下。老朗，你不用跪。大胆！十一，你居然怂恿一名战神违抗天权星之命，你知不知道这是死罪？冷风，我命令你立刻击毙此人。冷风，把阴心给我抓起来。是。十一，你你简直大胆！你不知道天权星令代表着什么吗？谁给你的勇气抓我？十一，你不懂规则的话，那我就给你科普一下。持令者相当于吴老星本尊降临，除了同级别的人或者地主，否则。其他人一律无权抓人，胆敢抓持令者，当谋反处置。你现在是想谋反吗？你信不信？就凭你刚刚的一席话语，殷家就能治你的罪。就在这时，一整队的全副武装的特种精英战士冲了进来。哈哈，十一你完了，你彻底完了！你们都听着，我是天权星命的持令者，十一还有他带来的保镖，在明知道我是持令者的情况下，依然以武力胁迫我。我现在命令你们立刻击杀这不法之徒。十一，<笑>刚刚我们已经一而再、再而三的提醒你了，是你自己找死的。没想到啊，没想到。商界战无不胜的白龙王，最终居然是以这个理由死的。放心吧，千总，汝妻子，无养之。哟，冯总，你我皆曹贼啊！看来以后咱们要做同道中人了。十一，千院资本我会替你管理好的。还有什么遗言吗？抓好阴心，不要让他跑了。十一，你难道想拿我当人质？你可要想清楚了。收手吧，冷队，别让我们难做。你身为战神，应该明白持令者的分量。大家不用这么剑拔弩张。这位兄弟，借一步说话。撤退，收队！你们干什么？老死被他们绑架了，你们看不见吗？这件事我们无权插手。十一先生逮捕你合理合法？怎么可能？老死是天权星令的持令者，你他妈有没有眼睛啊？我现在以天权星持令者的身份命令你们，马上解决我们并击毙这群歹徒。你的命令等级小于十一，我们走。
。他刚刚那话什么意思？他说殷少的命令等级小于十一，难道十一的身份已经到总督了？你开什么玩笑？总督的命令怎么能比得上持令者？十一，你到底对他说了什么？很简单啊，我跟他说，我也是持令者。当看到这枚令牌的一刹那，殷心、于鹏和冯启三人顿时如遭雷击一般，直接愣在了原地。十亿居然也是持令者，难怪他这么淡定的不让冷风跪下，难怪他看到天权星令依然让冷风抓人，这下完蛋了。千千总，我刚刚是开玩笑的，真的。老板，<笑>你居然也是持令者，呜呼，这下起飞了，不用受殷家的这鸟气了。好，十一，算你狠，于鹏和冯七你带走吧，我认倒霉。但是今天这笔账，我迟早要跟你算。殷少，你难道觉得自己今天能走得了吗？十一，你不要太过分，我已经答应你让你带走他们了，你还想怎样？就算你是天玄星令牌的持令者，你也只不过跟我平级而已，你依然没有资格抓我。殷少，你似乎忘记了刚刚那位带队战士临走前说的话是什么了吧？十一，就算你被册封过副总督也没用。再者，你我皆是持令者，都只代表一位吴老姓，我无权抓你，同样的你也无权抓我，赶紧放了我，别再浪费时间了。呵呵，谁告诉你？我只有一块令牌的，别特么吓唬人了。难不成你还能是双持令者？一块令牌能代表一位吴老星，双持令牌则能代表两位吴老星。两位吴老星的分量，你知道在大夏这意味着什么吗？你一不是吴老星的直系血亲，二不是吴老星的嫡系，能拿到天玄星的令牌，恐怕已经是倾尽你无数的财力和人脉了吧？有种你就亮出来第二块令牌，亮不出来，乖乖的给我松绑，把我送回府中。看清楚了，这一刻，十一左手持天玄星令牌，右手持天机星令牌，一言不发的矗立在所有人面前，宛如一座不可逾越的高山。双。双持令者，他居然真的是双持令者！完了，怎么会这样？我们挪用了双持令者的钱，不光我们完了，我们的家人亲属以后也别想有好日子过了。不可能，这怎么可能？天机星怎么可能把他的令牌也给出去了？现在你明白那名战士的话是什么意思了吧？我是双持令牌者，代表两名吴老星，自然有权利抓你。冷风，全部给我带走！哦，不好了，小心被抓了！什么？他是怎么被抓的？难道抓他的人不知道他有天权星令吗？是十一抓的他？不可能！十一就算有天大的本事，也没资格抓持令者。十一也是持令者，而且是双持令者。这个可恶的十一，就仗着自己有两块令牌，不但抓走了于鹏和冯启等天权星系的人，连您亲孙子也给抓走了，还逼迫他们赔了很多钱，现在很有可能面临牢狱之灾。双持令者都是谁的令牌？天机星风红阳和天玄星金龙象的令牌。什么？天玄星不把令牌传给其家人，居然传给十一这个外人？天机星他贵为吴老星之首。已经明确公开不会传令给任何人，现在居然打破自己当年的承诺，传令给十一。天机星和天玄星如果参合进来，岂不是等于吴老星内战了吗？就是不知道这两个老家伙能支持十一到什么地步啊！报、哦，现在当务之急是把小心给捞出来。十一是双持令者，他要是咬死了上诉，哪怕小心这个持令者也吃不了兜着走。重中之重，还是得让十一亲自去撤诉才行。带一队特种战士去十一的王府找他算账。嗯